nu zijn alle dingen van u, o God, alleen. Zusters en broeders, goedemorgen. Laten wij in gebed gaan. Onze hulp is in de naam des Heren die hebel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot een eeuwigheid en niet laat varen het werk zijn handen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus. Amen. Laten wij vanmorgen eerst luisteren naar de dagwoorden van vandaag. U weet dat deze maand, augustusmaand, een heel belangrijke maand is voor de evangelische broergemeente. De augustusmaand herinnert haar Luttermaand. We luisteren eerst naar het woord van de maan, de tekst van de maan, gehaald uit 2 Koningen 19 vers 16. 2 Koningen 19 vers 16. Neeg heren uw oor en hoor. Open heren uw ogen en zie. Nogmaals. Neeg heren uw oor en hoor. Open heren uw ogen en zie. We luisteren naar het woord van de week. Eh, vandaag zondag, de negende zondag na Trinitatis. Het woord van de week is Lucas 12, vers 48b. Lucas 12, vers 48b. Van een ieder wie veel gegeven is, zal veel geëist worden. En aan wie veel is toevertrouwd, van hem zal des te meer worden gevraagd. Nogmaals, van een ieder wie veel gegeven is, zal veel geëist worden. En aan wie veel is toevertrouwd, van hem zal des te meer worden gevraagd. De dagtekst is Deuteronomie 6. Vers 5. Deuteronomie 6, vers 5. Gij zult de Heer uw God lief hebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw kracht. Nogmaals, gij zult de Heer uw God lief hebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw kracht. De leertekst is 1. Johannes 4, vers 19. 1 Johannes 4, vers 19. We hebben lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Wij hebben lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. En het, bege uh, het begeleidend liedvers. Liefde hebt gij ons geboden in der liefde spoor te gaan. O, zo vuur ten volle leven, trage en dode haten aan. Steeg toch aan de vlam der liefde, dat een ieder het weten kan, dat wij uit één stam gesproten, dan ook staan voor één man. Tot zover de dag worden voor vandaag. Zondag 1 augustus, augustusmaand, herhuttermaand. Laten we met elkaar lezen psalm 91. Psalm 91. Uh, u kunt psalm 91 opslaan. Dan zullen we dat met elkaar lezen. Wie in de beschutting van de Allerhoogste woont en overnacht in de schaduw 
van de ontzagwekkende. Zeg tegen de Heer, mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God, op u vertrouw ik. Hij bevrijdt je uit het net van de vogelvanger en redt je van de dodelijke pest. Hij zal je beschermen met zijn vogels. Onder zijn wikken vind je een toevlucht. Zijn trouw is een veilig schild. De verschrikking van de nacht hoef je niet te vrezen. Ook de pijl niet die overdag op je afvliegt. Nog de pest die rondwaart in het donker. Nog de plaag die je toeslaat midden op de dag. Al vallen er duizend aan je linkerzijde en tienduizend aan je rechterhand. Jou zal niets overkomen. Open je ogen en zie hoe je kwaad doen worden gestraft. U bent mijn toevlucht, Heer. Als je mag wonen bij de Allerhoogste, zal het kwaad je niet bereiken. Geen plaag je ten, geen plaag je tent ooit treffen. Hij vertrouwt je toe aan zijn engelen die over je waken waar je oog gaat. Hun handen zullen je niet dragen. Je voet zal je niet stoten aan een steen. Leeuw en adder zullen je vertrappen. Roofdier en slang vermorzelen. Ik zal bevrijden wie mij lief hebben ten bes beschermen. Sorry. Ik zal bevrijden wie mij lief heeft en beschermen wie met mij naam vertrouwd is. Roep je mij aan, ik geef je antwoord. In de nood zal ik bij je zijn. Je bevrijden met roem overladen. Je overvloed geven van dagen. Ik zal je redding zijn. Amen. Tot zover deze lezing. Tot zover deze lezing. Mag ik met je zullen we met elkaar zingen? Ik zal dit lied zingen. En als u, u, als u, 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 u uw zingenboek hebt, eh, zingenboek 437 vers 1 en 2, dan zullen we dat samen zingen. Ik wil het samen met u zingen. Wambu, fotresikado de, wantranga kibri presi, di tapu vina ala se, fu ala o gritesi. Di di bre so kuwi en tranga yu eshi i koni tu tru asamoro yu yu no saman fu vimi yu no ap tranga vi wawan Malasi vi mulasi, yoshi asrefi fetiman, di tron di di prebasi, yo aksi faaning, yesos di karien, we love be healthy man, and the atragawan, the wini ala feti. Jesus wini ala feti. Eh, that's the thing you're talking. Jesus wini ala feti. 
Eh, Jesus fini. Ala feti. Brother and sister, in a moment in this, then we want carry we offer and come. And if you have one offer and you can understand in a rock for start sending that I be here that you can send me na offer and if you go na 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 start sending yes the number for a bank rekening that you can start na money for you that and God sa bless you to go and other thing let us listen to the text of that gedeelte voor vandaag eh, Matthäus 4 vers 1 tot 11 dat gaan we lezen Matthäus 4 vers 11 vers 1 tot 4 de verzoeking in de woestijn staat eronder Luistert u maar, u mag ook mee lezen. Toen werd Jezus door de geest naar de woestijn geleid om verzocht te worden door de duivel. En nadat hij veertig dagen en veertig nachten gevast had, kreeg hij ten laatste honger. En de verzoeker kwam en zeide tot hem, Indien gij Gods zoon zijt, zeg dan dat deze stenen broden worden. Maar hij antwoordde en zeide, er staat geschreven, niet alleen van brood zal de mens leven, maar van alle woord dat uit de mond Gods uitgaat. Toen nam de duivel hem mede, naar de heilige stad en hij stelde hem op de rand van, de dag, van het dag des tempels en zeide tot hem indien gij Gods zoon zijt werp uzelf dan naar beneden er staat immers geschreven aan zijn engelen zal hij opdracht geven aangaande u en op de handen zullen zij u dragen opdat gij u voor, opdat gij uw voet niet aan een steen stoot. Jezus zei dat tot hem, er staat ook geschreven, gij zult de Heer uw God niet verzoeken. Wederom nam de duivel hem mede naar een zeer hoge berg. En hij toonde hem al de koninkrijken der wereld en hun heerlijkheid. En zei tot hem, dit alles zal ik u geven indien gij u nederwerpt en mij aanbidt. Toen zei Jezus tot hem, ga weg, Satan. Er staat immers geschreven, de Heere uw God zult gij aanbidden. En hem alleen dienen. Toen liet de duivel hem met rust. En zie, engelen kwamen en dienden hem. Tot zover deze lezing. Zusters en broeders, gemeente van Jezus Christus, waar u zich ook bevindt, thuis, in een auto, in de stad of in het binnenland of in het buitenland. De, het thema van deze maand luidt Gado. Demitranga Kibripresi. Gado Demitranga Kibripresi. Dit thema is gehaald uit Psalm 91, vers 1 en 2. De psalm die we enkele minuten geleden hebben gelezen. Dat is, 
Dat is de thema. Voor de duidelijkheid wil ik die, die teksten lezen. Vers 1 en vers 2. In het Nederlands luidt het als volgt. Wie in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, vernacht in de schaduw des, Aller, des Almachtigen. Ik zeg tot de Heer, mijn toevlucht en mijn vesting, mijn God op wie ik vertrouw. In het Serenatome luidt het als volgt. Als men die amo hegale ekibri, als men die sang awani, die abi ala makti, en sorgo paki muti lo miteng. Kan tegi masrataki, na ju mi e konkibri, ju na atranga kibri presif mi, ju na mi gado, tapo ju mi e poti mi fortro. Dat na a text fu tide. Zusters en broeders, vanaf de stichting van Hermoed in Duitsland, Oost-Duitsland, op 17 juli 1722, hebben wij op bijzondere wijze de nabijheid, de bijstand van de Heer ervaren in ons leven. Ik bedoel hiermee de evangelische broedergemeente, de herdmutters, de Anitri. De uitstorting van de Heilige Geest. Of zo de opwekking. De opwekking die heeft plaatsgevonden in Hermoed op 13 augustus 1727 onder de volwassenen. En 17 augustus onder de kinderen. En dat de hele gemeenschap, de hele gemeente, kinderen, jongeren en volwassenen hebben ervaren wat het betekent te geloven in de Heer. En daarna de zendingsexplosie in augustus 1732. Want dat jaar zijn de eerste zendelingen vertrokken naar het Caribisch gebied om het evangelie te verkondigen onder de slaven. Hier in Suriname is het 1735, dus drie jaar later. Maar de broers hebben ook beseft dat... Met je eigen kracht, door je eigen kracht, kun je niets doen. Je moet die verbinding hebben met de Heer. Er moet een duidelijke relatie zijn met de Heer. En daarom hebben zij dat wat de Heer heeft aanbevolen, de gebedswacht, ingesteld. Tot en met vandaag wordt er continu gebieden voor het werk van de evangelische broergemeente, niet alleen, maar voor de hele wereld. In 1727, waar, de tota waar door het totale werk van de evangelische broergemeente ondersteund wordt. 286 jaren mogen wij in woord en daad het evangelie in dit land Suriname verkondigen. Wij ervaren dat de Heer met ons is. Als je hem vertrouwt, zit je goed. Zoals de psalmist ons dat zegt. In dit licht mogen wij het thema Gado de Mitranga Kibripressi. In het Nederlands, de Heer is mijn toevlucht en mijn vesting. De Heer is mijn 
toevlucht en in vesting. Als er gevaar dreigt, zoek je naar bescherming. Je gaat liever naar een plaats waar je goede dekking hebt. Waar je veiligheid gegarandeerd is. Koning David spreekt hier uit ervaring. Want zijn leven stond verschillende keren bloot aan gevaar. Maar telkens weer heeft hij de bescherming ervaren van de Heer, de Allerhoogste God. Wat hij hier heeft meegeschreven is een getuigenis en een uitmoediging. Een getuigenis voor de wereld, voor u en mij. Maar het is ook een uitmoediging aan u en mij. Om ons leven te stellen. Onder leiding van de Heer. Omdat wij bij Hem goed beschermd zijn. Bij Hem zijn we veilig. Hij heeft hier een belangrijk woord gebruikt. Vertrouwen. En het woord vertrouwen betekent op iemand rekenen. Je hoeft niet bang te zijn dat je voor de gek gehouden zal worden. Nee, je kunt op hem af. De hele wereld is momenteel in de wilgreep van de coronapandemie. In haar verschillende vormen. We worden geconfronteerd bijna elke dag met vele doden. Etcetera. Maar gelukkig wordt er niet stilgestaan. Er wordt naar bescherming gezocht de verschillende vaccinaties. Het thema dat we zojuist hebben opgenoemd, of zo u wil, is niet alleen een constatering of vaststelling. Nee. Niet alleen de wa een waarheid, maar ook een uitmoediging aan u en mij om in de richting van de Heer te kijken en ons naar Hem toe te bewegen. Want bij Hem alleen hebben we uitzicht op leven. Nogmaals, bij Hem alleen hebben wij uitzicht op leven. Dat niemand anders ons kan geven. Als we in problemen zijn. Kunnen wij nergens anders uit krijgen. Maar het is de Heer. Hij alleen is de plaats waar wij ons veilig kunnen voelen. Omdat hij leven geeft. En niet zomaar leven. Maar eeuwige leven. Leven tot in alle eeuwigheid. Vandaar dat de psalmist gezegd heeft, hij alleen is onze, onze toevlucht. De plaats waar wij heen kunnen om veilig te kunnen zijn. Om leven te, 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 te hebben. Waar we rustig kunnen zijn. Met Jezus mogen we verder gaan. Met Jezus mogen we stilstaan. Met Jezus mogen wij Vanuit, een zeker, vanuit, onze, vanuit het vertrouwen verder leven, zekerheid. We hoeven niet te twijfelen. We hoeven niet bang te zijn, niet angstig te zijn. Nee, ons leven is in en door hem gegarandeerd. Uw leven is door en in Jezus en met Jezus gegarandeerd. Vandaar die oproep. Vandaar de uitnodiging om uw leven, om mijn leven toe te vertrouwen in handen van deze Heer. Want Hij is ons leven. Trouwens, Hij heeft zelf gezegd dat Hij het leven is. Hij is de weg. Hij is het leven. Hij alleen kan ons gelukkig maken. Hij kan ons alleen staande houden. Wat zich ook plaatsvindt in ons leven, in uw leven. Laten we niet bang zijn. 
Laten we niet vrezen. Maar geef uw leven. Laten we ons leven toevertrouwen in hem. Het zal ons goed gaan. Ook in de huidige situatie. Waarin we verkeren. Van coronapandemie. En van economische zwakte. Eh, economische nood. Geef het niet op. Nee. Jezus leeft. En Jezus heeft gezegd aan zijn discipelen. En dat zegt hij vanmorgen ook aan u en mij. Ik leef. En gij zult leven. Ik ben het leven. Als u in mijn geloof. Als u in een goede relatie. Als u een goede relatie met mij hebt. Zult u leven tot in alle eeuwigheden. Onze tekst zegt ons weer. Gado de mitranga kibipresi. De Heer is mijn toevlucht en mijn leven. Bij Hem, in Hem en door Hem. Heb ik het leven. Tot in alle eeuwigheden. De Heere zegenen u. De Heere zegenen ons. Waar u zich ook bevindt. Wat u ook meemaakt op dit moment. God zegen. Rust op u. En zal op u rusten. Het gaat u goed. Goedemorgen. Amen. Laat ons bidden. Heer onze God en Vader in de hemel, wij danken u in de naam van Jezus voor het moment van gebed. We danken u Heer dat gij ons leidt en begeleid hebt de afgelopen nacht, de afgelopen maand. Vandaag mogen wij een nieuwe maand beginnen als land, als mensen, maar ook als gemeente. Heer, deze maand augustus is voor ons als evangelische broergemeente een belangrijke maand. Want het brengt ons terug naar onze geschiedenis waar we vandaan gekomen zijn, Heer. Hoe Gij ons hier bij elkaar gebracht hebt. Hoe Gij ons hier vervuld hebt met, met, met kracht, een bijzondere kracht, uw heilige geest. En gij hebt ons in staat gesteld, Heer, om eruit te trekken, Heer, met dat woord van u, Heere God. Niet alleen maar met het woord, maar om daarin te stellen, het evangelie in woord en daad. Mensen het evangelie verkondigen. Ze mogen het horen, ze mogen erop reageren. Maar gij hebt ons ook opgedragen om niet alleen... Te vechten naar de, voor de ziel, maar voor de totale mens. Want het gaat bij u om de redding van de totale mens. De mens naar ziel, lichaam en geest. Vandaar dat wij hier in Suriname begonnen zijn. Met het onderwijs, met het medisch werk, met landbouw. Heer, om mensen de gelegenheid te geven om zich te ontwikkelen. Heer, om te leven. En niet zomaar leven. Leven door uw kracht. En we danken u, Heer, dat gij ons jaren geleid en begeleid hebt. 260 jaren lang hebt gij ons geleid. Gij hebt ons als, als, als een lichtend licht gesteld. Als tekenen van Heer gesteld in dit land. Heer, in de Heere wereld. Dank u wel, Heer. We bidden u dat gij ons verder leidt. Ook in deze situatie waarin wij ons bevinden. Van die coronapandemie, Heer God. Heer, ben, hebben wij de hoop opgegeven. Maar Gij roept ons toe om de hoop niet op te geven. Maar blijven vertrouwen U te blijven volgen, Heer. Want alleen in U is er leven. Als we bij U zijn, Heer, zullen wij leven. Want Gij zijt ons schuilplaats, de enige schuilplaats. Waar wij veilig kunnen zijn, Heer. Afdoend. Dank u wel, Heer, dat wij tot u mogen komen. 
alle activiteiten die wij vandaag zullen, die wij deze man zullen ontplooien, Heere God, wil gij, Heer, ons daarbij leiden, Heere God, omdat alles goed mag verlopen en tot zegen mag zijn, niet alleen voor ons, maar ook voor ons land. Daarom bidden wij, Heer, voor onze regering. We bidden, Heer, voor de gezondheidswerkers, de artsen, de verpleegkundigen en allen die op welke wijze dan ook betrokken zijn, Heer, in het gezondheidswerk, in de ziekenhuizen of daarbuiten, Heer. Wil Gij ons leiden, Heer. En wil Gij ons staande houden, Heere God. We willen om gezondheid voor alle zieken. Strek uw hand uit, o God. Raak ons aan en laat er genezende kracht van u uitgaan naar ons toe, Heer. Omdat we genezing en bevrijding ervaren in de naam van Jezus. We bidden u voor alle mensen, Heer, die, die een familie verloren heeft. Heer, we bidden u, Heer, dat gij hen troost. Dat hij nu kracht heeft om door te gaan. En helpen om de moed niet op te geven, maar u vast te houden, Heer. Want u alleen, Heer, kan ons leven geven. Zegen ons, o Heer. Dit alles bidden wij u in de naam van Jezus, onze Heer. Amen. Amen. Zullen wij met elkaar het, de eerste vers zingen van het laatst van het lied. Daar is een helper groot van kracht, steeds bereid. Uh, het is een herinnering aan u. We hebben geen andere leid en mijn helper. Uh, die enige helper die afdoende kan helpen, is Jezus Christus. Daar is een helper groot van kracht, steeds bereid. Hij hoort als vriend naar elke klaag, steeds bereid. Is ook uw werk soms steeds en ruw. Rood hem te hulp, hij zoekt naar u. Hij was voorheen ook is, hij nu steeds bereid. Steeds bereid. Steeds bereid. Hij was voorheen ook is, hij nu steeds Laten we opstaan voor de zegen van onze Heer. Ontvang de zegen van onze Heer in de gemeenschap met God, God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. De Heer zegene u en Hij behoede u. De Heer doet zijn aangezet lichten over u en zij u genadigd. De Heer verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. In Jezus naam. Amen. Amen. Zusters en broeders, kijkers, ik wens u een gezegende zondag, een gezegende augustusmaand toe. Het gaat u goed. Amen. Zijn alle.